வணக்க மக்கள் இன்றைக்கி பார்த்து கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டினா உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஜஸ்ட் நம்ம தான் போட்ட ஸ்னாப்பில் பாதி பேர் இறந்துட்டாங்க பட் அவர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதாவது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கணும் அவங்க பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டனில் அழிஞ்ச மாதிரி மாதிரி யாருக்குமே வந்து அழியக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி அவன் வந்து ஸ்னாப் பண்ணியிருக்காரு மொத்த உலகத்தை அழிக்கிறவங்களுக்கு அவரோட பிளானே கிடையாது ஆல்சோ இப்போதைக்கு இருக்க ரூமர் படி பார்த்தீங்கன்னா அவஞ்சஸ் ஃபோரில் நம்ம தேனஸோட மிகப்பெரிய ஒரு வில்லன் வர போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவஞ்சஸ் ஃபோர் டெய்லர் வந்து தான் வந்துச்சு ஏகப்பட்ட ஃபேன் தேரிங்க சும்மா வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்பெலிங்கான ஒரு ஃபேன் தேரி தான் அதுதான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகணும் ரொம்பவே பெரிய தேரி அதனால் வந்து ரெண்டு வீடியோ போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது அதாவது புது வில்லன் யார் அவஞ்சஸ் ஃபோர் படத்தில் நம்ம தேனஸ் வந்து மிகப்பெரிய வில்லனாக வரமாட்டாருங்கிற விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இப்போதைக்கு ரூமராக தான் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் செய்யப்படாத விஷயம் ஒரு ஃபேன் தேரி தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கீழே வந்து கரைச்சி கொட்டாதீங்க ஸோ அவஞ்சஸ் ஃபோரில் இந்த மாதிரி புது வில்லன் வர போகிறாங்க அந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் அது வந்து லைட்டாக டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நம்ம தோர் அண்ட் ராக்கெட் அவங்களோட அந்த டாய் டிசைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரு புது த்ரெட்டை நோக்கி போகிறாங்க அதாவது புது ஆபத்தை நோக்கி போகிறாங்க ஸோ அந்த ஆபத்து என்னன்னு சொல்லி கிளியராக சொல்லலாம் அது மாதிரி டேனஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நினைச்சதெல்லாம் முடிச்சிட்டாரு ஸோ அவர் வந்து திருப்பி வில்லனாக வருவாரான்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்டான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க சமயத்தில் அடுத்த படத்தில் வந்து வில்லனாக வர போகிறது வந்து மேபி ரெண்டு பேராக இருக்கலாம் சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கேலக்டர்ஸ் அனைலஸ் ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் எனக்கு தெரிஞ்சு வரமாட்டாங்க பிகாஸ் ரெண்டு பேரோட ரைட்ஸும் நம்ம ஃபாக்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது சரி ஃபாக்ஸ் தான் வந்து டிஸ்னி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க இது வந்து இப்போ தான் முடிவு பண்ணாங்க ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது இதெல்லாம் வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க ஆல்சோ அந்த வாங்கினதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஆஃபீஷியலாக அனவுஸ் பண்ணலை ஜான்வரி எண்டில் தான் அந்த டீல் வந்து கன்ஃபார்மாக முடியும் ஸோ அப்போ முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆஃபீஷியல் அனவுன்ஸ் வரும் ஸோ வந்தோன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த டீல் வந்து இன்னும் முடியல அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி இருக்க சமயத்தில் நம்ம கேலக்டர் சேனலில் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 ரொம்பவே கம்மி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது பெரிய வில்லன்லாம் வந்து இறக்க முடியாது இப்போதைக்கு ஸோ பெரிய வில்லன்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க தேனஸோட ஒரு படி மேலே இருக்க வில்லன் யார் இந்த மொத்த உலகத்தையும் அழிக்க ட்ரை பண்ணுற வில்லன் யார் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற ஒரு பேர் வந்து ஹோர்ட் ஸோ ஹோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரல் க்ரீ மாதிரி அவங்க ஒரு தனி ஒரு ஏரி ரேஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட நம்ம அவுட் ரைடர்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து மைண்ட்லெஸ் கிரியேட்டர்ஸ் ஸோ அவங்களெல்லாம் உருவாக்குனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலஸ்டியல்ஸ் செலஸ்டியல் ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்வல் கிட்டே இருக்குது ப்ரீவியஸாக நம்ம கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை அழிக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு அந்த செலஸ்டியல் அந்த பிளானட் அழிக்கணும் ஏன்னா செலஸ்டியல்ஸ் பார்த்தாலே பவர் ஆஃப் லைஃப் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லைஃப் வந்து உருவாக்குறது தான் அவங்களோட வேலை ஒரு உலகத்தை அழிக்கிறாங்கன்னா எதுக்கு அதை நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செலஸ்டியோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்தை வந்து உருவாக்குறது அதாவது மொத்த யூனியர்ஸ் வந்து உருவாக்குறது ஒரு உலகமாக வந்து கிரியேட் பண்ணது அதில் லைஃப் உண்டாகினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலஸ்டல்ஸ் தான் ஸோ உருவாக்கிட்டு அப்படியே விட மாட்டாங்களாம் இந்த மாதிரி உருவாக்கணும் ஒரு பிளானட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இயர்த்தை ஏற்றுக்குவாங்க ஸோ இயர்த்தை வந்து உருவாக்குறாங்க உருவாக்கிட்டால் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ கிரியேட் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் அதில் நூறு பேர் வந்து இந்த மாதிரி இட்டர்னல்ஸாக மாற்றிடுவாங்களாம் இன்னொரு நூறு பேர் டிவியன்ஸாக மாற்றிடுவாங்க ஸோ இதை பற்றி கிளியராக நான் வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இட்டர்னல்ஸை வந்து பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு மூவி வரப்போதோ சில நம்ம கெவின் ஃபைவ் வேறு ட்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால தான் இந்த தேரி வந்து நான் உண்மையாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்பிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த இட்டர்னல்ஸோட பவர் வந்து எப்போதுமே வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு பல ஆயிரம் வருஷம் கழித்து திருப்பி வருவாங்களாம் ஸோ யாருக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கோ அவங்களோட தங்களோட இடத்துல வந்து சேர்த்துப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இட்டர்னல்ஸ் வந்து பவர் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து செலஸ்டியல் ஆக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த செலஸ்டியல் பவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஆல்சோ இந்த மாதிரி செலஸ்டியல்ஸ் வந்து செக் பண்ணும்போது எட்டர்னல்ஸ் அண
ஆயிடுச்சு அதனாலே இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோனும் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தேரியில் ஸோ அதனால் அவரால் இன்ஃபினிட் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹோடை வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியாது இதுக்கான ஒரே சொல்யூஷன் அந்த ஸ்னாப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அது அவரால் இப்போதைக்கு தனியாக பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் அவரோட அவெஞ்சர்ஸ் செல்ஃப் வந்து தேடி எடுத்துக்கு வர மாதிரி திருப்பி இந்த ஸ்டோரி வந்து மூவ் ஆக போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் நம்ம ஆன்மனு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த கேப்பில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் மேன் இந்த மாதிரி மார்க் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சூட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாரு ஸோ இந்த மார்க் இன்ஃபினிட்டி பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஹோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல் ஏலியன் ரேஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு இன்செக் மாதிரி இருக்காங்க இவங்க வந்து தேனஸோட பெரிய ஆளான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது பட் இவங்க வந்து ஒரு குரூப்பாக தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ஆர்மி கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்காக தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் லட்சக்கணக்கில் யாரும் வந்து இது பண்ணவே முடியாது ஆல்சோ நீங்கள் ஒரு இன்செக்ட் அழிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி ஆயிரம் இன்செக்ட் வந்து உருவாகிடுமா ரீப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரேஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து மார்பல் காமிக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ ஏங்க ஒரு செலஸ்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆக்கிரமிச்சு டாக் செலஸ்டியலாக அவன் மாற்றிடும் ஸோ அப்படி மாறின ஒரு செலஸ்டியல் தான் வந்து அந்த நோவேர் ஸோ அந்த கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சியில் ஒரு செலஸ்டியல் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது தான் அதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி அந்த செலஸ்டியில் அழிச்சதும் நம்ம ஹோட்டாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனாலே இந்த தேரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்பெனிங்காக இருக்கும் இதோட இன்னொரு பார்ட் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பிகாஸ் அது ரொம்ப பெருசு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம அயன் மன் வந்து மார்க் இன்ஃபினிட்டி அதாவது ப்ளீடிங் வச்சு பார்த்தீங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மார்க் ஃபிஃப்டி அது ஸோ எப்போவுமே அந்த நம்ம டோனி ஸ்டார்க் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அப்படி சொல்லி தான் வந்து சொல்வார் ஸோ அதே மாதிரி அவர் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமில் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த சூட்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இன்ஃபினிட்டி அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்றைக்கி வந்து அடுத்த வீடியோ சொல்கிற மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன் இப்போதைக்கு இது தெரி இது தான் ஸோ நான் மிஸ் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது மிஸ் பண்ணி தான் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணி கிவ் ஷேர் நான் உங்களை ஒரு அத்தனை நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் ஹாஃப் அண்ட் கைஸ் வ